இருக்கிறீங்க அதாவது இலங்கைக்கு சுதந்திரம் கிடைத்த காலத்திலிருந்தே தமிழர்களுடைய ஒரு இருநிறைந்த காலகட்டம் தொடங்கிவிட்டது போராளியை விட பொதுமக்கள் தான் உண்மையிலேயே உயர்ந்து வரும் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா போராளி என்பவர் அதை புரிந்து கொண்டு வருகிறேன் பொதுமக்கள் அப்படி அல்ல எங்கள் ஒரு போராளி உணர்ச்சி வசப்பட்டு ஏதாவது ஒரு பொதுமக்கள் அடித்தால் கூட பொதுமக்கள் கேட்குற கேள்வி தலைவர் உங்களுக்கு அடிக்க சொன்னவர் கொண்டு அந்த அளவுக்கு எங்களுடைய மக்களுக்கு இந்த போராட்டத்தின் தலைமையில் கூட நம்பிக்கை இருக்கு தயவுசெய்து உண்மையை சொல்லுங்க தமிழீழ விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தில் உண்மையில் எவ்வளவு உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள் அவசியமான பொய்களை நான் அனுமதிப்பது பலமே அது தேச நலன் கருதி எவ்வளவு பொய்னு சொல்லலாம் மற்ற குறிஞ்ச நாட்டை நான் இன்றைக்கு உங்களோட கதைக்கு இருந்திருக்க தமிழ் நிறத்தின் அன்பு உறவுகளுக்கும் உலகளாவிய தமிழர்களுக்கும் இனிய வணக்கம் கார்த்திகை மாதம் தமிழ் ஈழ விடுதலை போராட்டத்தை மாபெரும் தியாகங்கள் செய்த அந்த மகத்தான பயணத்தை நினைவு கூர்கிற ஒரு மாதம் இந்த நிகழ்வு மிகவும் தனித்துவமானது மிக 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 தனித்துவமானது எனக்கும் தமிழீழ விடுதலை போராட்டத்திற்குமான தொடர்பு அல்லது உறவு என்பது ஒரு அனைத்துலக ஊடகவியல் சார்ந்த ஒருவனாக தொடங்கியது ஃபிலிப்பீன்ஸ் தலைநகர் மணிலாவில் இருந்து இயங்கும் அனைத்துலக வானொலி நிலையம் ரேடியோ வேரிட்டாஸ் ஏஷியா வேரிட்டாஸ் என்ற லத்தீன் மொழி சொல்லுக்கு தமிழில் உண்மை என்பது பொருள் உண்மையின் குரலாக ஒழித்த அந்த வானொலி ஒரு கால வெளியில் தமிழீழ மக்களுக்கும் உலகத்திற்குமான ஒற்றை தொடர்பாக இருந்தது இது உண்மை ஸோ அந்த காலகட்டம் தான் இந்த விடுதலை போராட்டத்தோடு என்னை இணைத்தது நூற்றுக்கணக்கான அனுபவங்கள் அந்த அனுபவங்களில் எல்லாம் ஒரு முதன்மையான ஆழமான என்றும் நெஞ்சில் நிலைத்திருக்கிற அனுபவமாக நிகழ்ந்தவை தமிழீழ மக்கள் தமிழ் மக்கள் தமிழ் தேசியத்தை நேசிக்கிறவர்கள் தங்கள் தேசிய தலைவராக ஏற்றுக்கொண்டு போற்றி கொண்டாடுகிற மேதகு வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் அவர்களை நேரில் சந்தித்த தருணங்கள் அந்த சந்திப்புகளில் ஒரு சந்திப்பு மிக மிக முக்கியமானது ஏனென்றால் ஏறக்குறைய எழுபத்தி ஒரு கேள்விகளையும் பதிவு செய்யப்படாத பல கேள்விகளையும் உள்ளடக்கிய மிக நீண்ட சந்திப்பு அது ஒரு நேர்காணல் நான் நினைக்கிறேன் நான் உறுதியாக சொல்ல முடியும் ஒருவேளை அவர் தன்னுடைய மனம் திறந்து தன் வாழ்வு பற்றியும் பதிவு செய்த ஒரு நேர்காணல் இந்த நேர்காணலாக மட்டும்தான் இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் முள்ளி வாய்க்கால் வரையான அந்த காலகட்டத்தை தமிழீழ ஆயுத போராட்டத்தின் ஒரு காலகட்டம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் என்னோடு அவர் மனமுவந்து பதிவு செய்த அந்த நேர்காணல் தான் அவர் வழங்கிய கடைசியான நேர்காணல் என்றும் நான் கருதுகின்றேன் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு கிளிநொச்சி அரசியல் தலைமையகத்தில் நடந்தேறிய அரசியல் தலைமையகம் அல்ல அவர் சந்திப்பதற்கென்று ஒரு தனி அலுவலகம் இருந்தது அந்த அலுவலகத்தில் நடந்தேறிய நேர்காணல் இது இந்த நேர்காணலினுடைய எழுபது கேள்விகளையும் நிச்சயமாக தமிழ் உலகம் கேட்க வேண்டும் அதை பிரிதொரு தருணத்தில் நான் பதிவு செய்கிறேன் ஆனால் இந்த நிகழ்வில் நான் எடுத்து பதிவு செய்ய விரும்புவது உலகம் அந்த மனிதரை தமிழ் தேசியத்தை நேசிக்கிறவர்கள் அவரை தங்கள் இதயத்தில் ஒரு தெய்வமாக வைத்து தேசிய தலைவர் என்று ஏற்றுக் கொண்டாடுகிறார்கள் ஆனால் உலகம் அவரை முழுமையாக புரிந்து கொள்ளவில்லை அவர் ஒரு மனித அளவில் அவர் யார் உள்ளபடியே அவருடைய ஈ வாஸ் அ மிலிட்ரி ஜீனியஸ் நான் அன்பேரல் தமிழ் வரலாறு கண்ட மாபெரும் இப்போ ராஜேந்திர சோழனுக்கு 
இணையான ஒரு 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 இராணுவ தலைவர் என்று ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ராஜராஜ சோழன் ராஜேந்திர சோழனுக்கு பிறகு நமக்கு கிடைத்த ஒரு ஒரு மாபெரும் இராணுவ தளபதி ஹி வாஸ் ஹி வாஸ் சிம்பிளி எ மிலிட்ரி ஜீனியஸ் அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை நான் அதை கடந்த அவர் எவ்வளவு பண்பட்ட மேன்மையான ஒரு உயர்ந்த மனிதராக இருந்தார் அந்த மனித ஆளுமையை கொண்டு வருவதும் என்னுடைய நோக்கமாக இருந்தது தமிழ் உலகம் அந்த மா மனிதனுடைய அந்த மனித ஆளுமையை தரிசிக்க வேண்டும் அறிய வேண்டும் என்பது என்னுடைய அவாக்களில் ஒன்றாக நீண்ட காலம் இருந்து வருகிறது பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் நான் கண்ட நேர்காணல் பலவேறு காரணங்களால் நான் முழுமையாக இன்னும் அதை உலகிற்கு பதிவு செய்யவில்லை அதன் ஒரு பகுதியை மட்டும் அந்த அனுபவத்தை உங்களோடு நான் பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன் எப்படி அந்த மா மனிதன் மீது எங்களுக்கு வணக்கமும் மரியாதையும் இருந்ததோ அதே போல் அவருக்கும் அந்த ரேடியோ வேரிட்டாஸ் என்கின்ற வானொலியினுடைய பணி மீதும் அந்த பணியை செய்த என் மீதும் தனிப்பட்ட ஒரு அன்பும் மரியாதையும் அவருக்கு இருந்தது அதனால் தான் இப்படி ஒரு நீண்ட நேர்காணலுக்கு அவர் ஒத்துக்கொள்ளவும் செய்தார் இல்லை என்றால் ஒத்துக்கொண்டிருக்க மாட்டார் என்னுடைய முதற் கேள்வி அந்த மா மனிதனை பெற்றெடுத்த அவரின் தாய் பற்றியதாக இருந்தது ஐயரண்டு திங்கள் அங்கமெல்லாம் நொந்து பெற்று பையல் என்ற போதை பரிந்தெடுத்து பாராட்டி மெய்யில் ஒரு ஈயரும்பு தொட்டுவிட மாட்டாமல் பாதுகாத்து வளர்க்கிற ஒரு தாய்மை இருக்கிறது அந்த தாய்க்கும் மகனுக்குமான உறவு என்பது உலகில் தனித்துவமானது ஆழமானது பார்வதியம்மாள் மாபெரும் அந்த தலைவரனுடைய தாய் பற்றி அந்த தாயோடு அவருக்கு இருந்த உறவு பற்றி அந்த கேள்வியில் தான் என்னுடைய நேர்காணல் தொடங்கியது பதினெட்டு வயதில் பத்தொன்பது வயதில் தமிழீழம் என்கின்ற தாயக கனவிற்காக புறப்படுகின்ற ஒரு மாணவன் அந்த தாயின் உறவையும் எப்படி தியாகம் செய்கிறான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தான் கடைசியாக தன் தாயை சந்திக்கிறார் தன் தாயை சந்திக்கிற வாய்ப்புகள் இருந்த பொழுதும் கூட பல இருந்த பொழுதும் கூட ஏறக்குறைய இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் தன் தாயை சந்திக்காமலேயே முள்ளிவாய்க்கால் போர்க்களத்தையும் அவர் சந்திக்கிறார் அந்த அனுபவத்தை அவர் எப்படி ஒரு நெகிழ்வான இயல்புத்தன்மையோடு பதிவு செய்கிறார் என்பதிலிருந்து ஒவ்வொரு போராளியும் குடும்ப உறவு என்பதை தாயக விடுதலைக்காக எப்படி வழிகள் உள்ளுக்குள் இருந்தாலும் கூட தாயகம் என்கின்ற அந்த மாபெரும் கனவுக்காக கடக்கிறார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கின்ற பதிவு தலைவரனுடைய பதிவாகவே நீங்கள் இப்போது கேட்கலாம் உங்கள் குடும்பத்தை விட்டு நீங்கள் நீண்ட நாட்களாக பிரிந்திருக்க வேண்டி இருந்திருக்கும் உங்கள் அம்மாவை சந்திக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்குமா பார்க்க முடியலையேங்கிற மனக்குறை இருக்குதா கடைசியை எப்போ அவங்கள நீங்கள் பார்த்தீங்க ஆசை என்பது கண்டிப்பாக எந்த ஒரு மகனுக்கும் இருக்கும் தாயை சந்திக்கும் என்ற ஆசை அப்படி இப்போ தாயை சந்திக்க வரும் என்ற ஆசை இல்லாமல் ஒரு மகனும் இருக்க மாட்டேன் ஆனால் என்னுடைய சூழலை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சிறு வயதிலேயே கிட்டத்தட்ட நான் என்னோட பத்தொன்பது வயதிலேயே நான் தலைமுறவாக என்னுடைய வாழ்க்கையை தொடர வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் எனக்கு ஏற்படுத்தது இப்போ அந்த பத்தொன்பது வயதில் இருந்தே நான் சிறு வயதில் இருந்தே என்னோட வீட்டை விட்டு பிரிந்ததால் எனக்கு அந்த சந்தர்ப்பம் குறைவாகவே இருந்தது என்னுடைய தாயுடன் நான் கழித்த காலங்கள் என்றால் அந்த பத்தொன்பது வயது காலங்கள் வரையும் தான் அதுலேயும் அந்த பதினெட்டு பத்தொன்பது வயதுகளில் கூட நான் போராட்டங்கள் ஓரளவுக்கு ஈடுபட தொடங்கிட்டேன் அப்போ அந்த காலகட்டங்களில் வெளிப்படையாக என்ன அது பதிவு செய்த தேடை இல்லையே வழிய நான் அந்த வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டதாலேயே அப்போவே நான் வீடுகளில் இருந்து வீட்டில் நிற்கிறது குறைவு பிறகு தலைமுறை வாழ்க்கையோட நான் வீட்டுக்கு செல்வதையே தவிர்த்து விட்டேன் அந்த நேரம் என்னை தேடி எப்பவும் பொலியை சொல்லிட்டு வந்து கொண்டே இருக்கிறேன் ஏன்னா தாயை கூட விசாரிச்சிருக்கிறேன் ஏன்னா தாயோட தடவை பொலிசு இருந்தால் பிடிச்சி கொண்டு போய் ஒரு நாள் வச்சுருந்துருக்கிறேன் ஒரு ஒரு நாள் தடுத்து வச்சுருந்துருக்கிறேன் அப்போ இப்படி இந்த சம்பவங்களால் அவள் ஆரம்பத்திலேருந்து நான் வீடுகளில் வீட்டு தொடர்பு இல்லாமல் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்போ அதாவது இப்போ அது அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷங்கள் அப்படி ஒரு நீண்ட இடைவெளிகளுக்கு பின்பு தான் நான் அதே ஒரு 
ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் அப்படியான இடங்களில் சந்திக்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அப்படியே தொடர்ந்து சந்திக்கும் மற்ற மாதிரி ரெண்டு ஒரு இடைவெளி தான் கூட இப்போ கூட கடைசியாக நான் எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்திய இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் அந்த காலகட்டத்தில் நாங்கள் ஒரு சும்மமான காலநிலை இருந்தது அப்போ எண்பத்தேழாம் ஆண்டு எனது ஆயினர் சந்திக்கினேன் அதற்கு பிறகு நாங்கள் சொல்கிறோம் இந்தியாவோட யுத்தங்கள் அதோட அப்படியே தலைவரவாக இருந்தவுடன் அதோட கிட்டத்தட்ட எண்பத்தேழில் இருந்து எவ்வளோ காலம் வரையும் நான் இன்னும் சந்திக்கையில்லை மேதகு வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் அவர்களை தனிப்பட்ட முறையில் அணுகி தெரியாதவர்கள் இயக்கத்தில் இருந்தவர்களுக்கு அவர் யார் அப்படிங்கிறது தெரியும் அவருடைய ஆளுமையின் பன்முக பரிமளிப்புகளை தெரியும் அவரோடு இருந்த அவருக்கு நெருக்கமாக இருந்த தலைவர்களுக்கு தளபதிகளுக்கு தெரியும் ஆனால் புற உலகம் அவர் எப்படி பார்த்தது என்றால் மிக மிக கடுமையான ஒரு மனிதராக எந்தவிதமான மனித உணர்வுகளும் இல்லாமல் ஒரு இராணுவ நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள தக்க ஒரு தலைவராக ஒரு இம்பர்சனல் மேன் யூ கேன் டேக் வெரி வெரி ஹார்ட் மிலிட்ரி டெசிஷன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு தோற்றப்பாடு அவரை பற்றி இருந்தது இருக்கிறது மிக மிக கடுமையான மனிதர் என்கின்ற ஒரு தோற்றப்பாடு ஆனால் அவரை பொறுத்தவரையில் அவருடைய இறுக்கம் என்பதும் அவருடைய உறுதி என்பதும் ஒரு இராணுவ அமைப்பை வழி நடத்துவது தொடர்பானது தான் அவ்வளவுதான் ஒரு இராணுவ அரசியல் அமைப்பை வழி நடத்த வேண்டும் என்றால் விதிமுறைகளுக்கும் கட்டுக்கோப்புகளுக்கும் உட்பட்டுத்தான் எல்லோரும் இயங்க வேண்டும் தான் உட்பட அப்படி இயங்காவிட்டால் இந்திய இராணுவமும் இயங்க முடியாது அமெரிக்க இராணுவமும் இயங்க முடியாது உலகத்தில் எந்த இராணுவ அமைப்பும் இயங்க முடியாது ஆனால் அதை கடந்து அந்த மனிதர் மிக மிக இயல்பானவராகவும் உள்ளத்தில் அன்பு நிறைந்தவராகவும் ஒரு ஒரு போற்றுதற்குரிய கணவனாகவும் மெச்சத்தக்க ஒரு தந்தையாகவும் அவர் இருந்திருக்கிறார் கடுமையான மனிதரா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் உங்கள் பிள்ளைங்கள்லாம் நீங்கள் தப்பு செய்தால் எப்படி திருத்துவீங்க அப்படிங்கிற கேள்வியும் ரெண்டு கேள்வி நான் அவரை கேட்டேன் அந்த பதிலிலேயே அவர் எவ்வளவு ஒரு வெள்ளந்தியான தகப்பன் இயல்பான ஒரு மனிதன் என்பது உலகிற்கு புலப்படும் நீங்கள் கேட்கலாம் அவர் மூலமாகவே உங்களை ரொம்ப கடுமையான ஒரு மனிதராக பார்க்குது உண்மையிலேயே நீங்கள் கடுமையான ஒரு மனிதரா இல்லை மென்மையான மனிதரும் கூடவா இப்போ எனது ஒரு அதாவது எனது கடமை நிமித்தம் என்னுடைய செய்கை நிமித்தம் அந்த ஒரு தோற்றம் இருந்தாலும் தனிப்பட நாங்களும் ஒரு சாதாரண மனித வாழ்க்கையை தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ என்னுடைய குழந்தைகள் கூட என்னில் நல்ல பிரியமாக இருக்கிறார்கள் அதே போல் அவர்களுக்கு நான் அதாவது சாதாரண ஒரு அப்படி பார்க்க போனால் ஒரு சாதாரண பெற்றோர்களை போல் கூட நான் எனது குழந்தைகளில் அடித்தது கிடையாது அதே போல் என்னுடைய போராளிகளை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்களுடன் நான் பழகும் பொழுதும் கூட இப்போ நான் அதாவது எனது கடமை நிமித்தம் ஏதாவது அவர்களுடைய குறைபாடுகளை ஏதாவது கொஞ்சம் நான் க தட்டி கேட்க வேண்டி வந்தார் கேட்பினை வழிய மற்ற மாதிரி நான் அவர்களுடன் சாதாரணமாகத்தான் பழகுவது ஏனென்றால் இப்போ இப்போ எங்களுடைய கடமைக்கான சில செயல்பாடுகளும் எங்களுடைய தனிப்பட்ட நடைமுறைகளும் வேறு வேறு அப்போ ரெண்டையும் நாங்கள் குழப்பி பார்க்கக்கூடாது இப்போ என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் அப்படி தான் நான் நடந்து கொண்டிருக்கிறேன் மற்றது இன்னொன்றையும் நான் சொல்ல முடியும் இப்போ நானும் ஒரு சாதாரண மனிதன்தான் இப்போ உங்களுடைய பிள்ளைகள் தவறு செய்தால் நீங்கள் எப்படி திருத்துவீங்க அவங்கள என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ அது ஒரு நல்ல கேள்வி ஆனால் இப்போ நாங்கள் அப்படியும் எங்களுடைய வீடுகளில் எங்களுடைய பிள்ளைகள் முழு நேரமும் நாங்கள் இருந்து பராமரிக்கிறது இல்லை அதே அவர்களுடைய தாய் தான் ஏற்றுக்கொண்டு செய்கிறார் இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எனது இப்போ அவர்களுடைய அறிவுரைகள் மூலம் தான் நான் என்னுடைய கருத்துக்களை அவர்களுக்கு கூறுகிறது வழக்கம் தேசிய தலைவர் திரு மேதகு வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் அவரிடம் நான் கேட்ட எழுபத்தி ஒரு கேள்விகளிலேயே என்னை பொறுத்தவரையில் மிக முக்கியமான கேள்வி இந்த கேள்வி தான் என்ன கேட்டேன் அப்படின்னா உங்களை தமிழ் உலகம் ஒரு கடவுள் நிலைக்கு கொண்டு சென்று வைத்திருக்கிறது எங்கள் தலைவன் பிரபாகரன் திரு முருகனுக்கே அவன் நிகரானவன் என்கின்ற அளவுக்கு உள்ளபடியே பல்லாயிரம் பல்லாயிரம் தமிழரின் இல்லங்களில் தீபமேற்றி போற்றப்படுகின்ற ஒரு காவல் தெய்வமாக இன்றும் அவருடைய திருப்படம் இருக்கிறது முருகப்பெருமானுக்கும் சிவபெருமானுக்கும் தொடர்ச்சியாகவே தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களுடைய படத்தை வைத்திருக்கிற குடும்பங்கள் இன்றும் பல்லாயிரக்கணக்கான குடும்பங்கள் வைத்திருக்கின்றன 
அப்போ நான் அவரை ரொம்ப பிளண்ட்டாகவே இயல்பாக கேட்டேன் தமிழ் உலகம் கடவுள் என்கின்ற நிலைக்கு உங்களை கொண்டு போய் வைத்திருக்கிறது இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அப்படின்னு நான் கேட்டேன் பாருங்கள் ஐ திங்க் அதுக்கு அவர் ரொம்ப ரொம்ப இயல்பாக சொன்ன பதில் கிளாசிக் கிளாசிக் மட்டும் இல்லை நம்ம எல்லாருக்கும் ஒட்டுமொத்த தமிழ் இனத்துக்கே செவிட்டில் அரைஞ்ச மாதிரி ஒரு ஒரு பதில் ஓங்கி செவிட்டில் அரைகிற ஒரு பதிலை சொன்னார் பாருங்கள் கட்டாயம் நம்மெல்லாம் கேட்கணும் நம்ம பற்றி நம்மவே வைக்கப்படணும் அப்படி ஒரு பதில் சொன்னார் இதுதான் அந்த பதில் எங்களுடைய அது மக்களிலே ஒரு ஒரு பலீனமான ஒரு பழக்கம் இருக்கிறது அதாவது தங்களுக்கு இல்லாத தங்களால் முடியாத சில பிரச்சனைகளை ஒரு வடிவம் கொடுத்து அதை ஒரு தெய்வம் போன்ற ஒரு பெரிய ஒரு மாயைக்குள் வைத்து விட்டு தங்களுடைய கடமை முடிந்தது என்று ஒதுங்கி கொண்டு விடுவார்கள் உண்மையில் அப்படி இருக்கக்கூடாது எல்லாருக்கும் தமிழராக பிறந்த எல்லாருக்குமே உள்ள ஒரு கடமையை தான் நானும் செய்திருக்கிறேன் அப்போ இந்த கடமையை எல்லோருமே செய்யக்க என்னுடைய இந்த பெரிய பிரமாண்டமான தோற்றம் உங்களுக்கு தெரியாது இது இதே போல தான் இப்போ எங்களுடைய போராளிகளையும் எல்லாவற்றையுமே புலிகளை செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தால் அவர்கள் எவ்வளவோ தங்களுடைய கஷ்டங்களுக்குள்ளாக தங்களுடைய அந்த தங்களுடைய முழு அதாவது தங்களுடைய முழு பலத்தையும் பிரதிவகித்து அவர்களால் முடிந்த பங்கை தான் அவர்கள் செய்ய முடியும் இப்போ எல்லாத்தையும் அவர்கள் அது அது எங்களுடைய ஒரு பலகீனமான பகுதி என்னென்னா அந்த தங்களுடைய கடமையிலிருந்து ஒதுங்கி கொண்டு எல்லாத்தையும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆக்களே பார்ப்பார்கள் என்று நாங்கள் நம்பி இருப்பது ஒரு பிடையான காரியம் அதால் அப்படி ஒரு பார்வையை பார்ப்பதால் அவர்கள் தங்கள் தங்களுடைய கடமையிலேருந்து ஒதுங்கி கொள்வது தான் நடக்கும் ஒரு விடுதலை போராளி என்கிறவன் மரணத்தை எப்போதும் தன் தோல் மீது சுமந்து கொண்டே முன் செல்கிறவன் எப்போது வேண்டுமானாலும் அவன் மரணத்தை தரிசிக்கலாம் இதுதான் ஒரு போராளியினுடைய வாழ்வு யதார்த்தம் என்பது பலரும் நினைக்கலாம் தலைவர் என்கின்றவர் பாதுகாப்பாக இருப்பார் அவரை சுற்றி மெய்காவலர்கள் எப்போதும் அவரை காப்பதற்கு இருப்பார்கள் அவருடைய உயிருக்கு எந்தவித தீங்கும் வராமல் பா பார்த்து கொள்வார்கள் ஒரு சாதாரண போராளியை போலவே அவரும் மரணத்தை தோல் மீது சுமந்து கொண்டு முன் சென்ற ஒரு தலைவர் தலைமை போராளி அவ்வளோதான் அப்போது பல முறை அவர் அந்த நம்ம ஊரில் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஒரு நுனி இழையில் மயிரிழையில் உயிர் பிழைத்தார் என்று மாத்தையா அவனுடைய பலவேறு துரோக முயற்சிகளில் ஒன்று அவருடைய வாகனத்துக்கு அடியிலேயே வெடிகுண்டு வைக்கப்பட்டதாக சொல்வார்கள் ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாக அது வெடிக்கவில்லை அதே போலத்தான் ஒரு சுண்டிக்குழியா எங்கேன்னு தெரியவில்லை ஒரு பொ பொதுக்கூட்டத்தில் அவர் பேசுகின்ற பொழுதும் ஒரு அவரை அவரை நீக்குவதற்கான அவரை அகற்றுவதற்கான முயற்சி அருகில் நெருங்கி அவர் தப்பித்ததாக சொல்வார்கள் இப்படி பல நிகழ்வுகளை சொல்வார்கள் அவரிடமிருந்தே தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் கேட்டேன் நீங்கள் மரணத்திற்கு அருகில் சென்று திரும்பிய அனுபவங்கள் உண்டா என்கின்ற அந்த கேள்வியை நான் முன்வைத்தேன் அப்படி நீங்கள் தப்பித்த பொழுதெல்லாம் இறையருள் உங்களை காப்பாற்றியது அவருக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதும் என்னுடைய ஆர்வங்களில் ஒன்றாக இருந்தது அப்படி பல முறை தப்பித்திருக்கிறார் அதே நேரம் அந்த தப்பித்தலுக்கு காரணம் இறையருள் ஆற்றலாக இருக்குமா என்பதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா என்று கேட்டபோது அவர் சொன்ன பதில் ரொம்ப ஒரு உங்களையும் நிச்சயமாக அது ஒரு உற்சாகமான பதில் என்பதை விட வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு ஆன்சர் உற்சாகமான இன்ட்ரெஸ்டிங் தான் அது சொல்லணுன்னாலும் நீங்களே கேளுங்களேன் அவர் என்ன சொல்கிறாருங்கிறது இப்போ மரணத்துக்கு பக்கத்தில் போயிட்டு வரீங்கல்ல அப்போ வந்து உங்களுடைய உணர்வு உண்மையில் எப்படி இருக்கும் அப்படியான ஒரு எனது வாழ்க்கையில் எனக்கு அப்படி சில சந்தர்ப்பங்கள் ஏற்பட்டது உண்டு அந்த நேரங்களில் நான் இப்படி தான் நினைத்திருக்கிறேன் அதாவது எனக்கு இன்னும் ஏதோ கடமை இருக்கிறது அதை தான் நினைத்திருக்கிறேன் அப்படியான சம்பவங்கள் எனக்கு அதை அனுப்ப எனக்கு அப்படி அடிக்கடி அந்த சம்பவங்கள் ஏற்படும் பொழுது நான் நினைப்பதாக தான் எனக்கு எனது கடமை இன்னும் முற்று பெறவில்லை எனக்கு இன்னும் ஏதோ கடமை இருக்கிறது என்று கடவுள் உங்களை காப்பாற்றினார் என்று கொள்ளலாமா இயற்கை அருளால் இயற்கை அருளால் தான் பெற்றெடுத்த பிள்ளைகள் சார்ல்ஸ் ஆண்டனி துவாரகா பாலச்சந்திரன் மூன்று பேரையும் உயிருக்கு உயிராக நேசித்தவர் தலைவர் பிரபாகர் ஆனால் தன் பிள்ளைகளை எந்த அளவுக்கு நேசித்தாரோ 
அதே அளவுக்கு இயக்கத்தினுடைய ஒவ்வொரு போராளியையும் தன் பிள்ளை என நேசித்த ஒரு தலைவனும் கூட அவர் அந்த போராளிகளுக்கு ஏதாவது யாரேனும் தீங்கு செய்தார்கள் என்றால் பொறுக்க முடியாத அளவுக்கு கோபம் அவருக்கு வந்துவிடும் என்று சொல்வார்கள் இந்த ஓயாதலைகள் சண்டை தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருந்த போது உலக பரப்பிலிருந்து ஆயுதங்களுக்கு இணையாக மருந்து பொருட்களையும் வாங்கி அனுப்புகின்ற ஒரு தேவை இருந்தது அப்போது ஒரு முறை ஒரு கப்பல் கணிசமான அளவுக்கு மருந்து அந்த எக்ஸ்பைரி டேட் ஆகி ஜஸ்ட் ஒரு மாதம் தான் இருக்குது பொதுவாக அவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மருந்து ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட்டுனால் போட்டிருந்தாலும் ஒரு ஆண்டுக்கு திரும்பவும் அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் ஆறு மாதம் ஒரு ஆண்டுக்கு அது இஃபெக்டிவாக தான் இருக்கும் ஸோ இது கொஞ்சம் மலிவாக கிடைத்தது என்பதற்காக இவர்கள் அந்த ஒரு ஒன் மந்த் எக்ஸ்பைரி டேட் சில நாடுகளில் அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க மேற்குலகத்தில் அந்த நாடுகளிலிருந்து வாங்கி இவங்க அனுப்பி வைக்கிறாங்க அங்கே போய் லேண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் எப்படியோ அவருடைய பார்வைக்கு வந்துருது ஒன் மந்த் எக்ஸ்பைரி ஆன ஒரு மருந்த அப்படி சீரனாரான் தலைவர் எங்களோட போராளிகளின் உயிர்னால் அவங்களுக்கு அவ்வளவு விலை இல்லாமல் மலிவாக போச்சான்னு அதுக்கு பொறுப்பாக இருந்தவங்கள போட்டு ரெய்டு விட்டுருக்கிறார் ஆக அந்த போராளிகளுக்கு தரப்படுவது என்பது அது முதன்மையானதாக இருக்க வேண்டும் நான் முல்லைத்தீவு கிளிநொச்சி பகுதிகளில் அமைதி காலத்தில் பயணப்பட்ட போதெல்லாம் காயம்பட்டு படுக்கையிலே கிடந்த நிரந்தரமாக இயங்க முடியாமல் ஆகி போன பல போராளிகளை சென்று தரிசிப்பதையும் ஒரு வணக்கத்தோடு தரிசிப்பதை ஒரு வழமையாக கொண்டிருந்தேன் அப்போது ஒரு போராளிக்கு வந்து ஜெர்மனியில் அப்போ தான் ஒரு டெக்னாலஜி வந்திருந்தது அவர் கொஞ்சம் கம்ப்யூட்டர்லாம் நல்லா பண்ணுவார் அந்த ஒரு அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஒரு கை ஒரு 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 டெக்னாலஜி பேஸ்ட் இதுன்னு வச்சுங்களேன் அது இருந்ததுன்னா அவரால் வந்து நார்மலாக அவர் இயங்க முடியும் அதுக்கு சம் சம் லேக்ஸ் அரௌண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் ஸ்ரீலங்கன் ருபீஸ் அதை வாங்குங்கன்னு ஆர்டர் போட்டிருக்காங்க போட்டிருக்கார் தலைவர் ஆனால் அந்த முடிவுகள் எடுக்கின்ற இன்னொரு மட்டத்தில் வந்து அவ்வளோ பணம் இருந்தால் போர்க்களத்திற்கு தேவையான பல சில ஆயுதங்கள் வாங்குவதற்கு பயன்படுமே என்று சொன்னபோது கடுமையாக அவர் கோவித்து கொண்டதாக ஒரு போராளிக்காக செலவிடுவதில் நீங்கள் கணக்கு பார்க்கிறீர்களா அப்படின்னு சண்டை போட்டதாக சொல்வார்கள் அப்போது அந்த போராளிகளை அவர் தன்னுடைய சொந்த பிள்ளைகளாக நேசித்தார் என்பதும் ஆனால் அதைவிட ஒரு தகப்பனாக தன் பிள்ளைகளையும் அவர் நேசித்தார் அதில் அவர் காட்டிய ஒரு மிகப்பெரிய முன்னுதாரணம் என்பது பெற்ற பிள்ளைகளை களத்தில் மரணத்திற்கு தருவது என்பது சங்ககால தமிழ் தாய்மார்களினுடைய மரபு என்று சமகால தமிழர்களினுடைய மரபு அல்ல அந்த சங்ககால மரபினுடைய ஒரு மீள் உருவமாக நின்றவர் மேதகு வேலுப்பிள்ளை பிரபாகர் முள்ளிவாய்க்கால் மே பதினேழு பதினெட்டு நிறைவுக்கு முன்னதாக ஐந்து நாட்களுக்கு முன்னதாக அவரிடம் சேட்டலைட் தொலைபேசியில் உரையாடிய ஒருவர் என்னிடம் பகிர்ந்து கொண்டது அவர் உரையாடிய போது தலைவர் சொன்ன வாக்கியங்களில் ஒன்று என்ற ரெண்டு பிள்ளைகளையும் போராட்டத்திற்கு கொடுத்துட்டு தானப்பா நான் உன்னோட பேசி கொண்டிருக்கிறேன் என்று மீன்ஸ் பை தட் டைம் சார்ல்ஸ் ஆண்டனியும் துவாரகாவும் உயிரோடு இல்லை பாலச்சந்திரன் அப்போதும் உயிரோடு தான் இருந்திருக்கிறார் என்றால் தன் மனைவி தன் பிள்ளைகளை அவர் நினைத்திருந்தால் வெளிநாடுகளில் மிக மிக பாதுகாப்பாகவும் வசதியாகவும் அவர் வாழ வைத்திருக்கலாம் அவர் செயல் அப்படி அவர் எப்படி அந்த முடிவு எடுத்தார் அப்படிங்கிறத அவர் பதிவு செய்தார் பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் செலுத்து போன நேர்காணல் தருணங்களில் அதுவும் ஒன்று நீங்களும் அதை தரிசிக்கலாம் உங்களுடைய பிள்ளைகளும் ஆயுத போராட்டத்தில் இணைய விரும்பினால் அனுமதிப்பீர்களா இல்லை இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ என்னுடைய குழந்தைகள் வந்து போராட விரும்பும் பொழுது அதை நான் மறைக்கப் போவதில்லை ஏனென்றால் இப்போ இது இதுவரை காலமும் போராடி கொண்டிருக்கிறவர்களும் அவர்களும் எனது குழந்தைகளை போன்றவர்கள் தான் நான் எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி தான் நான் கருதுகிறேன் தமிழீழ மக்களினுடைய விடுதலை போராட்டத்தை இந்த உலகம் நச்சு கண்கொண்டே பார்த்தது அதற்குள் இருந்த அரசியல் தார்மீகத்தை அரசியல் கோரிக்கை அடிப்படைகளை புரிந்து கொள்ளாமல் 
பயங்கரவாதம் என்கின்ற ஒரு தோற்றப்பாட்டை அதை சுமத்தித்தான் அதை நொறுங்கடிக்க வைத்தது அதற்காக அவர்கள் கண்டெடுத்த உத்திகள் பல இருக்கிறது அல்லவா அதில் ஒன்று வந்து சைல்ட் சோல்ஜர்ஸ் சிறுவர் போராளிகள் வயசுக்கு குறைவான பிள்ளைங்கள் எல்லாம் இவங்க இயக்கத்தில் சேர்க்குறாங்க சேர்த்து அவங்கள பீரங்கிகளுக்கு இரையாக மாற்றுகிறார்கள் கேனன் ஃபார்டராக யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்படிங்கிறது ஒரு குற்றச்சாட்டு ஆனால் கலை யதார்த்தம் என்ன அப்படின்னா இவங்களா போய் யாரையும் பிடிச்சிட்டு வர்றது இல்லை அந்த துன்பங்களை கண்ட பிள்ளைகள் பெற்றோர் அல்லது உறவுகள் சுட்டு கொல்லப்படுவதை அவர்கள் அழிக்கப்படுவதை கண்ட ஒரு உணர்வு எழுச்சி ஆவேசத்தில் வருகின்றார்கள் அல்லது ஆனால் அது அவர்கள் அங்கு இருந்தால் வேறு குழுக்களில் சேர்ந்து விடுவார்கள் அல்லது தவறான வழிகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுவார்கள் என்கின்ற நிலையில் தான் இயக்கம் ஏற்றுக்கொண்டதே தவிர நேரடி மேற்பார்வையில் நிச்சயமாக சிறுவர் போராளிகளை இயக்கம் எடுக்கவில்லை என்பதுதான் அவங்களை கன்ஸ்கிரிப்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இருக்குல்லைங்கிறது நானும் நீண்ட காலம் அவர்களோடு பயணப்பட்டதால் எனக்கு நல்லா தெரியும் அது ரொம்ப இயல்பாக அவர் பதிவு பண்ணார் எப்படின்னா அந்த வயசில் ஆர்வம் இருக்கும் உண்மைதான் ஆனால் அந்த வயசில் வந்து அவர் அவர் தலைவரை சொன்னதுபடி பல துன்பங்களை பார்த்தவர்கள் அந்த ஒரு ஆவேச உணர்வு எழுச்சியில் வந்து சேர்றாங்க சேர்றப்போ வந்து அவங்க அட்ரஸை கூட தப்பாக கொடுத்து சேர்ந்த நிறைய நிகழ்வுகள் நடந்ததாக சொன்னார் அந்த அந்த இப்போ உலகம் எப்படி பார்த்தது உண்மையில் யதார்த்தம் என்னங்கிறத அந்த கேள்விக்கு பதிலாக அவர் சொன்னார் பார்த்துங்க ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது நீங்களும் கேட்கலாம் சிறுவர் போராளிகளை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இப்போதைக்கு உள்ள காலகட்டத்தில் இப்போ நாங்கள் அந்த அதாவது இந்த ஜுவனோ சிறுவர் அதான் ஜுனோ ஜுனிசோவுக்கு நாங்கள் சில வாக்குறுதிகளை கொடுத்துருக்குறோம் அதன்படி இப்போ நாங்கள் பதினெட்டு வயதும் அதுக்கு மேற்பட்டவர்களையும் தான் நாங்கள் சேர்க்கிறதை ஒரு வளமையாக கொண்டு இருக்கிறோம் அதே வேளை முதல் ஆரம்ப காலகட்டங்களில் சில சிறுவர் போராளிகள் எங்களுக்குள்ள இணைந்தது உண்மைதான் அது கூட அவருடைய அடக்குமுறையின் காரணமாக அதாவது அவருடைய அம்மாவை கொண்டு அப்பாவை கொண்டு எல்லாரையும் பாதிக்கப்பட்ட போராளிகள் வந்து போராடி இருக்கிறார்கள் மற்றது அப்படியான ஒரு காலகட்டங்களில் நிறைய அதாவது இப்போ அவருடைய அடக்குமுறை உச்சக்கட்டங்கள் அடைந்தோம் அந்த கட்டங்களில் எல்லாம் இப்போ இன்றைக்கு இந்த சிறுவர்கள் போக்காக வந்து கதைக்கிற இந்த அமைப்புகள் கொக்கட்டி சோலையில் கொண்டே என்ன மக்களை முழுக்க படுகொலை செய்ய போது அங்கே அதிலே எவ்வளவு சிறுவர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் எல்லாம் கணக்கில் எடுக்க மாட்டேன் அதே போல் இங்கே இந்த இங்கே சிறுவர்கள் ஒழுங்கான உணவு இல்லாமல் உடை இல்லாமல் கல்வி இல்லாமல் தெரியணும் அதை பற்றிய அக்கறை எடுக்க மாட்டாங்க இது அப்படி இல்லை இது உண்மையில் எங்களுக்கு அதாவது ஒரு குற்றச்சாட்டும் இல்லையாண்டா ஏதாவது ஒரு குற்றச்சாட்டு ஒன்றை தேட வேணும் என்றதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு குற்றச்சாட்டாக தான் இதை நான் கருதுகிறேன் ஆனால் கூடியவரை இப்போ நாங்கள் இதில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டங்கள் அப்படி வந்ததும் இருக்குது ஆனால் இப்போ இந்த இவர்களோட சேர்ந்த அந்த ஒப்பந்தத்திற்கு பிறகு நாங்கள் தவித்து கொண்டு வருகிறோம் அப்படி இருந்து இப்போ சில சிறுவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது பதினெட்டு வயதுண்டா பதினெட்டு வயது உள்ளவர்கள் பதினெட்டு வயது சொல்லி போட்டு வந்து அவங்க பிள்ளை சேர்ந்து விடுவார்கள் பிறகு அவர்களை கண்டுபிடிச்சா தான் நாங்கள் பிடிச்சி கொண்டே விட்டப்படுறது அப்படியான வேலையில் இப்போவும் நடந்து கொண்டான் இருக்கு பதினாறு வயதில் கொஞ்சம் தோற்றம் உள்ளவர் என்ன செய்வார் தனக்கு வயது பதினெட்டு போட்டு வருவார் அது மட்டும் இல்லை வீட்டு அட்ரஸையும் பொய்யா கொடுத்துடுவார் பிறகு இங்கே நாங்கள் தேடி அப்படியான நிலைமையில் இங்கே இருக்கு நிறைய நீங்கள் எங்களுடைய தலைமைச்சேரத்தை கூட நீங்கள் நாங்கள் காட்டுவோம் அதில் பார்க்கலாம் ஆனால் கூடிய வரை நாங்கள் அதை இப்போ தவித்து கொண்டு வரோம் இப்போ அப்படி இப்போ இப்போ கூட சமீபத்தில் கூட நிறைய இப்போ 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 மட்டும் எத்தனை பேரை விட்டுருக்கிறீங்க எண்பத்தி நாலு பேரை இப்போ அந்த வயதில் வந்து நாங்கள் விட்டு அனுப்பியிருக்கிறோம் ஆனால் தொடர்ந்து அந்த வயதில் இப்போ வரத்தான் பார்ப்பார்கள் ஏன்னா அதான் அந்த வயது அவர்களுக்கு உரியது அப்போ உள்ள இதுக்குள்ள இயக்கத்துக்கு வர இப்போ நாங்கள் பதினெட்டுலாம் இருக்க மாட்டிக்கிறோம் நான் சொன்னேன் அல்லவா இந்த நேர்காணலினுடைய நோக்கமே இராணுவம் சார்ந்த பல கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன அதையெல்லாம் நீங்கள் இன்னொரு தருணத்தில் இதை இந்த எழுபது கேள்விகளும் தொடர்ந்த ஒரு கேள்வி பதிலாக உங்களுக்கு வரலாற்றுக்கு தரப்படும் அதில் அவருடைய அந்த மனித ஆளுமை மனித உணர்வுகளின் ஒரு தொகுப்பாக அவர் இருந்தார் இல்லைங்களா அதுதான் என்ன ரொம்ப வசீகரிச்சது அப்போ திருமணம் காதல் கலப்பு திருமணம் இதை பற்றியெல்லாம் நிறைய கேள்வி அவரை கேட்டேன் இயக்கத்தில் நீங்கள் எப்படி காதல் திருமணத்தை ஒப்பிக்கிறீங்களா கலப்பு திருமணத்தை 
ஊக்குவிக்கிறீங்களா எல்லாம் கேட்டப்போ அவர் சொன்ன பதில்கள்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அதில் ஒரு அவர் சொல்லாடல் அவர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஜஸ்ட் போகிற போக்கில் அவர் ஊடையை பயன்படுத்தினார் பாருங்கள் இங்கே திருமணம் எல்லாம் எல்லாம் அப்படியும் இப்படியும் தான் இந்த அப்படியும் இப்படியும் தான் அவர் சொன்ன இதில் தட் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் மேன் திரு மேதகு வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் அவருடைய பதிலேயே நம்ம சுவாரஸ்யமாக கேட்கலாமே அது காதல் செய்வதற்கு உங்கள் இயக்கத்தில் உரிமை உண்டு இயக்கத்தில் இயக்கத்தில் இப்போ தாண்டா இல்லை இயக்கத்தில் எந்த ஆரம்பத்தில் இருந்து உண்மையாக ஒரு இருவர் இருவர் ஒருவருக்கு ஒரு விரும்புவதை எப்போவுமே இயக்கம் தடை செய்தது இல்லை தமிழ் தேசியத்திற்காக நீங்கள் உங்கள் உயிரையும் கொடுத்து பலவேறு தியாகங்களையும் செய்ய வைத்து போராடுவது போல சிங்கள மக்களினுடைய தேசியத்தை சிங்கள தேசியத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்களா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு அவர் சொன்ன பதில் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக இருந்ததுங்க அதாவது நாங்கள் அடி வாங்கி 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 களைத்து போனவர்கள் அவங்க வந்து எங்களை அடித்து 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 களைச்சி போனவங்க அதனால தான் இப்போ பேச்சுவார்த்தைக்கு வந்திருக்காங்க இது முள்ளி வாய்க்காலுக்கு முன்பு ரெண்டாயிரத்தி இரண்டு பேச்சுவார்த்தைக்கு அவர்கள் வந்த தருணம் எவ்வளோ வேடிக்கையாக சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா நாங்கள் அடி வாங்கி 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 களைச்சி போனவங்க அவங்க எங்களை அடித்து அடித்து அடித்தே களைச்சி போனவங்க அடித்து அடித்து களைச்சி போய் அந்த களைப்பினால் பேச்சுவார்த்தைக்கு வந்திருக்காங்க இந்த பிரச்சனையெல்லாம் எதுக்கு ரெண்டு பேரும் தனித்தனியாக சந்தோஷமாக ரெண்டு நாடுகளாக வாழ்ந்தால் மகிழ்ச்சியாக ரெண்டு பேரும் வாழலாம் இல்லை அப்படின்னு அந்த சொன்ன பதில் வந்து இந்த நேர்காணலினுடைய ஒரு நல்ல தருணங்களில் ஒன்று இது உங்களுக்காக இப்போ சாதாரண சிங்கள மக்களை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அவங்க எப்படி வாழணும் அப்படின்னு அவங்கள வாழ்த்துவீங்க அவங்களுக்கு ஆசை கூறுவீங்க எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் இந்த யுத்தத்தில் இவ்வளவோ அழிவுகளை பார்த்த நாங்கள் அதை நான் வெடிக்க எங்களுடைய போராளிகளுக்கு சொல்கிறேன் நான் இப்போ இப்போ கூட சிங்கள மக்கள் அதாவது இப்போ சிங்கள அரசியல் த தலைமைகள் இப்போ எங்களோட பேச்சுவார்த்தைக்கு வந்திருக்கிறதுன்றது அதாவது நாங்கள் அடி வண்டி களைச்சி வந்திருக்கிறோம் கள களைச்சி போயிருக்கிறோம் அவர் அடித்து களைச்சி போட்டு பேச்சுக்கு வந்திருக்கிறேன் எங்கேயாவது அடித்து அடி வேண்டினவன் தான் களைப்பான் இவர் அடித்தே களைத்து போட்டு இப்போ வந்திருக்கிறார்கள் அப்போ இதில் உண்மையான இதைத்த நான் அவர்களுக்கு சொல்கிறது இது ஒன்று தான் வீணாக அவர்களுக்கு சம்பந்தமே இல்லாத ஜால் மண்ணில் அவர்களுக்கு சின்ன தொண்டு நிலம் கூட இல்லை அப்போ சம்பந்தமே இல்லாத இடங்களுக்குள்ள வந்து தங்களை வீணா அழித்து கொண்டிருக்கிறான் இதால் அவையோட பொருளாதாரம் கிட்டத்தட்ட அவைகளுடைய வாழ்க்கை எல்லாமே நாசமாக ஒருவேல ரெண்டு பேருமே சந்தோஷமாக பிரிஞ்சுட்டா ரெண்டு பேரும் நல்லா இருக்கிறான் ஆனால் இதே அவர்கள் விளங்காத வரைக்கும் அவர்கள போகிறோம் கஷ்டத்தையான வச்சு கொண்டிருக்கிறேன் வழியே எனக்கு சிங்கள மக்களில் எந்த வித கோபமும் இல்லை அவர்களுடைய தவறால் அவர்களே அனுபவிக்கணும் தமிழீழ விடுதலை வரலாற்றில் மாத்தையா அவனுடைய துரோகம் ஒரு நினைத்து பார்க்க முடியாத துரோகம் எண்ணி பார்க்க முடியாத துரோகம் தமிழர்கள் எப்போதுமே தங்களிடம் இருந்த வீரம் குறைவினாலோ அறிவு குறைவினாலோ வீழ்ந்தது இல்லை காட்டி கொடுப்பதற்கு எப்போதுமே எட்டப்பர்கள் இந்த இனத்தில் இருக்கிறார்கள் விற்பதற்கு விலை பேசப்படுவதற்கு விலை பேசுவதற்கு எப்போதுமே துரோகிகள் இந்த இனத்தில் இருந்திருக்கிறார்கள் இன்றும் இருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கின்ற காரணத்தினால் தான் தொடர்ந்து நாம் இழப்புகளை சந்தித்து வருகின்றோம் இந்த மாத்தை அவனுடைய துரோகத்தை அவர் எப்படி உள்வாங்கி கொண்டார் எப்படி கடந்து போனார் என்பதை பற்றியும் நான் நேராகவே கேட்டேன் அந்த தருணத்தில் தான் அவருடைய அந்த மரணத்தின் அருகிலிருந்து தப்பித்த பொழுதுகள் கடவுளை பற்றின அவருடைய நம்பிக்கை அந்த தப்பித்தலெல்லாம் நான் பல முறை பலர் சொல்ல நான் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றேன் அதாவது மாத்தையா ஒரு முறை அவருடைய வாகனத்துக்கு அடியிலேயே குண்டு வைத்தும் அந்த குண்டு வெடிக்கவில்லை என்பதாகவும் இன்னொரு முறை எந்த இடம் என்று தெரியவில்லை பொதுக்கூட்ட மேடை ஒன்றை பெரிய ஒரு எரிகணைகள் வீசி அவரை கதை முடிப்பதாக இருந்த திட்டமும் கடைசி நேரத்தில் எப்படியோ அது அது பிழைத்து போகிறது இப்படி பல முயற்சிகளிலிருந்து அவர் தப்பித்திருக்கிறார் மரணத்திற்கு அருகில் அருகில் சென்று பல முறை அவர் தப்பித்திருக்கிறார் இப்போ அந்த இடத்துல வந்து அந்த இயற்கையின் பேராற்றல் இயற்கையின் பேராற்றல் தமிழர்களினுடைய இயற்கையின் பேராற்றல் என்பதையும் அந்த மாத்தையை அவனுடைய துரோகத்தோடு இணைத்து அவர் பதிவு செய்தது நேர்காணலினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு பதிவு இது உங்களுக்காக மாத்தையாவனுடைய துரோகம் உங்களை தனிப்பட்ட முறையில் எந்த அளவு பாதித்தது இல்லை இப்போ இப்போ நான் நிறைய இப்போ அதாவது இந்த போராட்ட வாழ்க்கையில் நாங்கள் ஈடுபட்ட காலத்தில் இருந்து நிறைய இந்த அமைப்புக்குள்ள மனித உணர்வுகள் அதாவது ஏற்படுகிற துரோக சிந்தனைகளை நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் அதனால் இப்போ மாத்தியானுடைய துரோகம் என்ன பெரிதாக பாதித்தது நான் சொல்ல மாட்டேன் இதற்கு முதலும் இந்த மாதிரியான 
சில கட்டங்களை இந்த இயக்கம் தாண்டி இருக்கு அதை இப்போ வளர்ச்சி பொறாத காலங்கள் என்றபடி அது அவ்வளவு முக்கியத்துவம் பதை இல்லை இது இப்போ ஒரு வளர்ச்சியான காலகட்டத்தில் என்றைய இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச சம்பவம் இதற்கு முதலும் கூட இப்படியான சம்பவம் நிறைய ஏற்பட்டு அவர் ஒரு மிலிட்ரி ஜீனியஸ் மட்டுமல்ல அவர் எந்த அளவுக்கு வாசித்தலை நேசித்தார் அறிவை தேடினார் தீராத அறிவு தாகம் கொண்டவராக இருந்தார் இருந்தார் என்பது அவருடைய ஆளுமையின் நாம் ரசிக்கத்தக்க போற்றத்தக்க எல்லோரும் பின்பற்ற வேண்டிய ஒரு ஒரு ஆளுமை பண்பு வாசிப்பு தீராத அறிவு தேடல் அறிவு சார்ந்த உரையாடல்கள் கல்லுக்குள் இரம் புத்தகத்தை பற்றி அவரால் பேச முடிந்தது பிரேவ் ஹார்ட்ஸை பற்றி அவர் பேச முடிஞ்சது பல ஆங்கில திரைப்படங்கள் அது கூட அவர் சரி அவர் வந்து எப்படின்னா நீங்களாம் நினைக்கிற மாதிரி ரொம்ப இறுக்கமான அப்படியான ஒரு மனுஷன்லாம் அப்படி கிடையாது அவர் ஒரு மணி நேரம் உங்களோடு பேசினார் அப்படின்னா ஒரு ஐம்பது நிமிஷம் ஜாலியாகவே பேசுகிற ஒரு ஆளுமை அவர் சொன்ன மாதிரி இராணுவ ரீதியாக ஒரு இராணுவ தலைவர் அதை கடந்த அவர் ஒரு இயல்பான மனிதர் அந்த பதிவில் வந்து நீங்கள் அந்த எங் எங்கள் போராளிகளுக்கெல்லாம் நாங்கள் இங்கிலீஷ் படமெல்லாம் போர் சார்ந்த படங்கள் வரலாறு சார்ந்த படங்கள்லாம் போட்டு காட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்தார் பாருங்கள் ஆனால் என்ன ஃபாதர் இந்த இந்த வெள்ளக்கார பெட்டைகள் அந்த சினிமாவில் வருவாங்க தானே அவங்களுக்கு மட்டும் கிராஃபிக்ஸில் நாங்கள் உடுப்பு போட்டு விட்டுருவோம் எங்களோட போராளிகள் குழம்பி போயிடக்கூடாது இல்லைன்னா ஜி திஸ் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் மேன் இங்கிலீஷ் படங்கள் போட்டு காட்டுவோம் ஆனால் அந்த வெள்ளக்கார பெட்டைகளுக்கெல்லாம் நாங்கள் ஒரு கிராஃபிக்ஸில் உடுப்பு போட்டு விட்டுருவோம் என்னென்னா எங்கள் போராளி ரொம்ப போயிடக்கூடாது ஸோ திஸ் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் மேன் எப்படி அவருடைய அந்த வாசிப்பு பழக்கம் திரைப்படங்கள் பார்ப்பதை பற்றி எல்லாம் அவர் பகிர்ந்து கொண்டதை தமிழ் வரலாற்றிற்காக நானும் இங்கே பதிவு செய்கிறேன் நீங்கள் படித்ததில் மிகவும் பிடித்த சில புத்தகங்களை பற்றி சொல்லுங்களேன் சரித்திரன் அவர்கள் படிப்பது வழக்கம் எனக்கு சுதந்திர போராட்ட வீரர்களுடைய வாழ்க்கையில் படிப்பது உண்டு இப்போ கல்லுக்குள்ளீர் போன்ற அந்த அதாவது ராசு நல்லவருமான எழுதிய அந்த க புத்தகம் எல்லாம் என்ன மிகவும் ஒரு கவி அந்த நேரம் அந்த சுதந்திர பே போராட்ட பின்னணியை மையமாக வச்சு எழுதப்பட்ட புத்தகங்க மற்ற அப்படி நிறைய அதாவது நான் அந்த மற்ற செயினுடைய வாழ்க்கை என்ன ஒரு கவர்ந்த ஒரு அவருடைய போராட்ட வரலாறு மற்றது கியூபா போராட்டங்கள் இதிலெல்லாம் என்ன ஒரு கவர்ந்த ஆனால் இப்போ படிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எல்லா விதமான புத்தகங்களையும் எல்லாம் இப்போ குறிப்பிட்டு இன்னது இன்னது என்று நான் சொல்ல மொழி முடியாத அளவுக்கு இருக்கிறேன் ஆனால் இப்போ நிறைய புத்தகங்களினுடைய வேலை கவர்ந்துருக்கு ஒரு அரசியல் ஆய்வாளனாக இராணுவ காரியங்களில் ஆழ்ந்த தேடலும் விருப்பம் உள்ளவனாக என்னுடைய ஒரு பயணம் இருந்தபடியால் ஓயாதாலைகளினுடைய அந்த நிறைவில் ஆணை இரவை பிடிச்சி ஜாஃப்னாவுக்குள்ளே ஏன் இவங்க போகலை கொஞ்சம் கூட புஷ் பண்ணியிருக்கலாமே ஒரே ஒரு க ரெண்டு காரணம் தான் இருந்திருக்க முடியும் ஒன்று இந்தியா மற்றும் உலக நாடுகளினுடைய அழுத்தம் ஒன்றாக இருந்திருக்க முடியும் இன்னொன்று வவுனியா தொடங்கி ஆனை இரவு வரை ஒரு பெரிய நிலப்பரப்பை அவர்கள் மீட்டெடுத்து விட்டார்கள் மீட்டெடுத்த நிலப்பரப்பை தக்க வைத்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது அதற்கு தங்களினுடைய இராணுவ வளங்களை விநியோகிக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இந்த காரணங்களால் தான் அவர் யாழ்ப்பாணத்திற்குள் செல்லவில்லையோ அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் அதுலேயும் வந்து தளபதி பால்ராஜ் அவர்களை நான் நேரில் சந்தித்த போது அவரே சொன்னார் நானே கேட்டேன் ஃபாதர் என் கண்ணுக்கு இங்கேருந்து யாழ்ப்பாணம் பலாலி தெரியுது நானூறு பேர் குடுங்க தலைவர்னு தான் கேட்டேன் நானூறு பேர் நானூறு போராளிகளையும் அதுக்கான சுடுபொருட்களையும் கொடுத்தா நான் யாழ்ப்பாணத்துக்குள்ளே போய் கொடியேற்றிடுவேன் நான் சொன்ன தலைவர் அதை தயங்கிட்டாரே அப்படின்னு ஒரு உண்மையிலேயே ஒரு ஒரு குழப்பமான ஏன்னா ஆனை இரவை வந்து உண் நிஜமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆனை இரவுக்காக போராளிகளை பெரிதாக இழக்கவில்லை ஆனை இரவுக்கு முந்திய அந்த பழைய சாலையை வெட்டி முறித்த அந்த போரும் சரி அது தொடர்பான ஏனைய போர்களில் தான் களை இழப்புகளும் ஆவேசமும் உக்கிரமும் இருந்ததே தவிர சுற்றி வளைக்கப்பட்ட ஒரு நிலையில் விநியோகங்கள் துண்டாடப்பட்ட நிலையில் தப்பித்தான் ஓடினார்கள் தண்ணி குடிக்க இல்லாமலும் உணவு இருந்த இல்லாமலும் அந்த மாபெரும் கோட்டை கொத்தளத்திலிருந்து ஆனை இரவிலிருந்து சிங்கள இராணுவம் உயிர் பிழைத்தால் போதும் என்று தப்பி ஓடியது அப்போது பர்சீவ் பண்ணி போயிருந்த அந்த வேகத்தில் அடித்து நொறுக்கிட்டு போயிருந்தால் யாழ்ப்பாணத்திற்குள் போயிருக்க முடியும் எனக்கு நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் ஒரு மூன்று நான்கு நாடுகள் தமிழ் இழத்தை அங்கீகரிப்பதற்கும் அப்போது தயாராகத்தான் நான் இருந்தன இருந்தும் தலைவர் ஏன் உள்ள போகலைங்கிறது ஒரு கேள்வியாக இருந்தது அவரே சொன்னது என்னை ரொம்ப ரொம்ப சிலிர்க்க வைத்தது நெகிழ்வாக இருந்தது ரொம்ப அதாவது நான் போயிருக்கலாம் ஆனால் அப்படி போயிருந்தால் பேரளவிலான மக்கள் உயிரிழப்புகளை நாங்கள் சந்தித்திருக்க வேண்டும் 
அந்த மக்கள் உயிரிழப்புகளை நாங்கள் தவிர்க்க வேண்டும் என்று விரும்பினோம் பொதுவாக மக்களை அவர்கள் கேடயமாக பயன்படுத்தினார்கள் அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டு உண்டு வன்னி பகுதிக்கு வந்த மக்கள் எல்லாம் அவர் விடுதலை போராட்டத்தை நேசித்து உயிராக நேசித்து அவரோடு வந்தவர்கள் அவர்களையும் அந்த கடைசியில் நெருக்கு இனி இல்லை என்ற நெருக்கடிக்கு உள்ளாகின்றவரை அவ்வளவு துன்பங்களுக்கெல்லாம் தலைவரும் இயக்கமும் விட்டுவிடவில்லை ஆனால் இந்த யாழ்ப்பாணத்தில் நீங்கள் பாருங்க வந்து கொடியேற்ற முடியும் மூன்று நான்கு நாடுகள் அங்கீகரிக்கவும் தயாராக இருந்தது என்கின்ற நிலையில் மக்கள் இழப்பு பல் ஆயிரங்களில் நடக்கும் என்கின்ற ஒற்றை காரணத்திற்காக யாழ்ப்பாணத்திற்குள் செல்வதை தற்காலிகமாக த நிறுத்திய ஒரு மாபெரும் தலைவன் மேதகு வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் அவருடைய வார்த்தைகளிலேயே இந்த பதிவு இங்கே உங்களுக்காக நமக்காக ஆணையரவை வெற்றி கொண்டு யாழ்குடாவினுடைய வாயிலில் நீங்கள் நின்றீர்கள் உண்மையில் யாழ்குடாவிற்குள் நுழைய அது ஒரு அற்புதமான தருணம் இராணுவ ரீதியாக அரசியல் ரீதியாக பொருளாதார ரீதியாக இலங்கை அரசு பலவீனப்பட்டு சரிந்து விழுந்து சிதறுகின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் நின்ற ஒரு காலகட்டம் அப்படியே நீங்கள் தொடர்ந்து யாழ்ப்பாணத்திற்கு முன் செல்லாமல் ஏன் நீங்கள் ஒரு ஒரு சமாதானத்துக்கு அல்லது ஒரு இடைவெளிக்கு இடம் கொடுத்தீர்கள் நுழைந்து அதாவது நாங்கள் நுழையக்கூடிய ஒரு சூழல் இருந்த பொழுதும் அல்ல வெளிநாட்டு உதவிகள் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு கிடைக்க தொடங்கியிருந்தன அந்த உதவிகள் நிமித்தம் நாங்கள் இன்னும் விதமாக சில முன்னேற்றங்களை செய்யும் பொழுது எங்களுடைய மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ ஒரு பேரழிவுக்குள்ள ஈடுபட அதாவது ஒரு பேரழிவுக்குள்ள சிக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டது அதுக்கு இந்த வெளிநாட்டு உதவிகள்லாம் காரணம் அப்போ அப்படியான ஒரு சூழலில் நாங்கள் எங்களுடைய அந்த உலகத்தை கட்டுப்படுத்தி கொண்டோம் ரொம்ப இயல்பாக அவரை கேட்டேன் உங்களுக்கு பட்டுன்னு கோபம் வரணும்னா உங்களுக்கு கோபம் வர வைக்கணும்னா நான் என்ன செய்யணும் இதுதான் கேள்வி என்ன சொன்னார் தெரியுமா அதுக்கு எங்களுடைய இனத்தின் எதிரியாக இருந்தீங்க என்றால் எனக்கு வரும் கோபம் அப்ப என்னுடைய கோபத்தை நீங்க பார்க்கலாம் எழுபத்தி ஓரு கேள்விகளை கொண்டிருந்த இந்த நேர்காணல் முற்றிலுமாக அவருடைய ஆளுமையை நான் தரிசித்திருந்தாலும் அவர் யார் உண்மையில் எப்படிப்பட்ட ஒரு இயல்பான மனிதர் ஐ மீன் இஸ் சச் அ ஃபேன்டாஸ்டிக் பர்சன் லவபிள் பர்சன் அப்படிங்கிறது அந்த எழுபத்தி ஒரு கேள்வியும் முடிச்சுட்டு நேர்காணல் முடிஞ்சது இல்லைங்களா அப்போ வெளிப்பட்டது பாருங்கள் ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் அந்த ஒற்றை எக்ஸ்ப்ரெஷனில் ஹீ இஸ் த மேன் திஸ் இஸ் த மேன் நீங்கள்லாம் நினைக்கிற மாதிரி கொலை எண்ணமும் குரூர எண்ணங்களும் அழிவை தேடுகின்ற ஒரு திட்டங்களை தீட்டும் மூளையும் கொண்ட ஒரு ஆளுமை அல்ல திஸ் இஸ் த மேன் இதுதான் மனிதன் என்பது அவரே அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் பதிவாகணும்னு நினச்சிருக்க மாட்டார்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் நம்முடைய கேமராவில் அது பதிவாகிடுச்சு அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனோட இந்த நிகழ்வை நான் இந்த நேர்காணலினுடைய ஒரு சிறிய முன்னோட்ட நிகழ்வை நிறைவு செய்ய விரும்புகின்றேன் காலத்தால் அழிய முடியாத அழிக்கப்பட முடியாத தற்செயலாக எங்களினுடைய கேமரா பதிவு செய்த அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் நீங்கள் இப்போ பார்க்கலாம் எங்கள் அமைப்பின் சார்பிலும் எங்கள் மக்களின் சார்பிலும் நானும் உங்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிக்கிறேன் நண்பர்களே பிறந்து அறுபத்தி ஆறு ஆண்டுகள் இந்த ஆண்டு நம்மோடு அவர் இருந்திருந்தால் அவருக்கு அகவை அறுபத்தி ஆறு ஆனால் வாராது வந்த ஒரு மாமணியை நாம் இழந்தோம் அவரை பாவித்து தவறான வார்த்தை பாவித்து நமக்கென்று உலகப்பரப்பில் ஒரு கொடியையும் ஒரு அரசையும் மாபெரும் மக்கள் இனம் என்ற மதிப்பையும் பெற தவறிவிட்டோம் இன்னும் ஒரு தலைவன் எப்போது வருவான் என்று நமக்கு தெரியாது ஆயினும் அந்த தலைவனும் அவருடைய பிள்ளைகளும் தமிழருக்கென்று ஒரு தாயகம் வேண்டும் என்று செய்த தியாகங்களுக்கு நாம் மதிப்பு தருகிறோம் என்றால் நிச்சயமாக தமிழ் இனம் என்கின்ற உணர்வோடு நாம் ஒரு கருத்தில் ஒரு உணர்வில் தொடர்ந்து இணைந்து உழைப்பது தான் அவருடைய பிறந்த இந்த தருணத்திலும் மாவீரர்களை நினைக்கின்ற இந்த தருணத்திலும் நமக்கு நாமே மீண்டும் கொடுத்து கொள்ளுகின்ற உறுதிப்பாடு 
மீண்டும் ஒரு தருணத்தில் முழு அளவிலான இந்த நேர்காணலோடு சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்